sonho. Esse é o último Greg News da temporada. Esse é o momento em que, se tivesse uma plateia, ela faria... Ah, então vou pedir para você fazer em casa, pode ser? Vou repetir. Esse é o último Greg News da temporada. Gente, você fez mesmo, que fofo. Achei que isso não ia fazer. Então é um prazer estar tá, tá do lado de vocês ao longo desse ano. Mesmo sabendo que a gente não está ao lado, mas é que eu sinto como se a gente fosse amigos de infância já. Esse é o momento que a plateia faria. Oh, então eu vou repetir. É que eu sinto como se a gente fosse amigo de infância já. Fofos. Mas por amigos de infância, eu quero dizer pessoas que a gente não tem mais nenhuma intimidade e fica deprimido quando encontra. E essa piada vocês ririam por educação, tá, gente? Aquele riso forçado, aquele riso meio... <risos> Só com o lábio de cima, assim, meio olho meio enrugado, sabe? Aqui. <risos> tá, então eu vou repetir. É que por amigos de infância eu quero dizer pessoas que a gente fica deprimido quando encontra. E, gente, que bonito isso, ver centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro, nos cantos mais diversos do mundo, não achando graça na mesma piada. É comovente isso. Você vê que a falta de humor pode criar comunidade. Eu falo muito do humor, ele cria laços, mas a falta de humor cria um laço que não se desfaz. Sim, você percebe que você fez um amigo quando vocês dois não acham graça da mesma coisa ou da mesma pessoa. Pronto, ligou para sempre. O tema desse episódio é sonho, mas antes que você desligue, Fica tranquilo, eu não vou te contar meu sonho. Sim, eu sei que não tem nada mais chato do que ouvir sonho dos outros. Não tem, gente. Vamos ser sinceros? Não tem. Porque não faz sentido. Só faz sentido pra pessoa. Então a pessoa fala, então, eu tava na minha casa, só que também era a casa da minha avó e também era um hospital. E ficava dentro do Hopi Hari. Daí veio meu avô, só que interpretado pelo Stênio Garcia. E, mas não faz sentido, gente. É muito chato pra quem tá ouvindo. É, é por isso, inclusive, que psicanálise é tão caro. Você acha que parece moleza? Porque a pessoa fica lá sentada, conversando, jogando conversa fora. Mas, na verdade, ela tem que ficar fingindo interesse. E perguntando, olha, Jura, por que será, hein, o Stênio Garcia? O que, que ele te evoca? Isso tem que ser bem pago. Sonho na nossa língua tem dois sentidos bem diferentes. Por um lado, é aquilo que acontece na cabeça de todo ser humano quando ele dorme. Sim, todo ser humano saudável sonha. Aliás, não só os seres humanos. A todo mamífero sonha. Mas o homem é o único animal que consegue contar seus sonhos. Graças a Deus, aliás. Já pensou se seu gato te acordasse à noite para contar sonho? Então, cara, acorda aí. Acorda aí que eu sonhei que eu tava te matando com uma faca. Só que você era Oscar Magrini. Sim, todo gato sonha em te matar. Isso é uma coisa que todo mundo sabe. Tá basta olhar nos olhos dele. Ele tá pensando nisso. Ah, e por que Oscar Magrini? Porque foi a pessoa mais insólita que eu pensei. E o sonho inconsciente, ele tem essa capacidade de resgatar celebridades que estão meio sumidas. Seu, seu inconsciente é tipo o produtor de elenco da Record. Pensa bem, dificilmente você sonha com a Meryl Streep. Não sonha. Agora aposto que você já sonhou com o Vini do Mexe a Cadeira. Claramente os sonhos, eles têm uma restrição de orçamento no quesito casting. Imagina o cachê da Meryl Streep para participar de sonho no Brasil. Ainda por cima não vem, caríssimo. Então às vezes tem uma questão contratual né, que não libera. Globo, por exemplo, para liberar um ator é bem difícil. Agora a Record fala, vai querido, vai fazer sonho, não tá nem escalado aí. Ah, vai, vai, esquenta a cabeça, não. Mas, enfim, a palavra sonho tem também um segundo sentido, que é imaginar algo que a gente quer muito alcançar. É o contrário de um sonho literal, né, que normalmente não faz sentido óbvio. Quando pergunto qual é o seu sonho, a maioria das pessoas fala um sonho bem lógico, e faz sentido. Aquilo que muita gente chama de sonho de consumo. Ah, meu sonho é ficar rico. Ah, eu tô uma pessoa muito materialista ultimamente, quero ganhar dinheiro. Meu sonho é ganhar dinheiro, muito dinheiro. Ficar, tipo, no dinheiro. Queria, sei lá, viver uma vida boa, assim, sem muitas extravagâncias. Meu sonho é morar no mato. <risos> morar na Chapada Diamantina, é o meu sonho. O meu é morar na praia, ter uma casa de praia. Todo casal tem um momento em que descobre que não vai dar certo. E eu gosto muito que esse casal descobriu isso na frente das câmeras. Olha que barato, eles têm esse momento documentado para toda a eternidade. Ou talvez não, que o aquecimento global, nesse caso, é uma esperança que pode unir esse casal criando uma praia na Chapada. Mas por que falar de sonho? Primeiro porque 2021 foi uma espécie de pesadelo. Os pesadelos, assim como nesse ano, é comum a gente sentir que não consegue correr, que não tem força para combater uma ameaça, que pessoas queridas morrem e que sua salvação depende do Nosferato. E esse ano, que parecia um pesadelo, ele mexeu profundamente com os nossos sonhos. Durante a pandemia, muita gente começou a sonhar com coisas bizarras. Fizeram até um livro num desses sonhos a pessoa pedia um Uber e chegava um rabecão. No outro, só sobrava um pato no parque para ele conversar depois que a pandemia devastou tudo. O que até faz sentido, né? Porque a devastação completa começou com um pato na Fiesp e continuou com aquele juiz de Maringá que tem voz de 
pato. Pesquisadores perceberam que nossos sonhos estavam sendo afetados pelo aumento da ansiedade, pela interrupção na rotina e até pelo fato das pessoas terem ficado mais tempo maratonando séries mirabolantes por horas e horas. Greg News, por exemplo, evita maratonar antes de dormir. Pode acabar sonhando com o falso patati ou com o pau do cajuru ou com o pau do patati. Desculpem por essa imagem. Os primeiros resultados dessas pesquisas mostraram que a gente está com o sono mais agitado, está sonhando com coisas mais assustadoras e tristes. Mas a crise do sonho não começou com a pandemia. Antes dela, a qualidade do sono e dos sonhos já vinha caindo. Isso tem muito a ver com o excesso de telas luminosas acesas na nossa cara o tempo todo. O uso do celular na cama, por exemplo, gera muitos estímulos na hora em que o cérebro deveria estar descansando. Não bastasse a gente não conseguir mais ir no banheiro sem levar o celular. Sim, porque o celular é a nova revista. Foi o celular no banheiro que faliu a Editora Abril. A Editora Abril tinha todo o modelo de negócio baseado em gerar movimentos intestinais. Acabou. O uso da tela antes de dormir está associado a estresse, depressão, dependência. E pior, o fato de a gente pegar no celular assim que a gente acorda, porque é isso que a maioria das pessoas faz, né? acorda já pega o celular, isso mata imediatamente qualquer memória de sonho. Se você quiser que o sonho fique na cabeça, você precisa ficar parado na cama por um tempo, antes de levantar. E ninguém consegue fazer isso se tiver um celular vibrando na cabeceira ou filhos vibrando na cabeceira. Ou se tiver filhos com o celular vibrando na cabeceira, fodeu. E essa crise do sonho tem implicações cognitivas. Sem sono de qualidade, a gente fica mais burro. Isso, inclusive, pode estar aparecendo nos testes de QI. Pela primeira vez na história, os filhos estão registrando um QI menor do que os pais. E parece que esse negócio de evolução não deu muito certo. A gente está tentando agora o caminho de volta. Vamos tentar piorar. Voltar lá. Mas, enfim, me mesmo antes dos celulares, o sonho já vinha rapidamente perdendo espaço na nossa cultura. O neurocientista Siddhartha Ribeiro, no livro O Oráculo da Noite, ressalta que a gente vive numa sociedade que despreza o sonho, que não valoriza o ato de sonhar, que acha chato falar de sonho, como eu confessei já para vocês. Mas, em minha defesa, eu quero que as pessoas sonhem, tá? Quero que elas lembrem de sonho. Eu só não quero que elas contem para mim. É tipo uma relação aberta. Faz o que você quiser, só não me conta. Inclusive, porque se alguém te falar que sonhou contigo, é mentira, é paquera. Sonhei com você é, é, o, é o oi sumido de esquerda. Mas o fato é que boa parte das pessoas está privada da experiência onírica da vida moderna. Até sonhar virou um privilégio. E quando a gente sonha, ninguém mais leva a sério. A não ser, claro, o pessoal do jogo do bicho. Sim, segundo eles, para cada tipo de sonho que você tiver, tem um bicho correspondente para você jogar. Tem até um dicionário de sonhos com o palpite do bicho correspondente. Sonhou com abacate, tem que jogar na cabra. Sou com avocado, não sei, mas acho que tem que jogar na chevre. Já que quem sonha com abraço é, é, é galo. Só que não faz sentido, né? Sim, quem sonha com abraço é galo. Galo não abraça, gente. Bra... Galo não tem nem braço. O dicionário também diz que se sonhar com gaiola, o bicho para apostar é jacaré. Não faz sentido. Tem até um samirreiro de 76 da Beija-Flor que diz que sonhou com anjo a borboleta, sonhar com anjo, sonhar com o rei da leão. Que é muito curioso, levanta a pergunta. Por que uma escola de samba estaria fazendo propaganda de jogo do bicho? Qual seria a relação entre essas duas coisas? Ficou perguntando no ar, fiquei meio confuso. Mas enfim, o YouTube tem até um filão bem específico que são os vídeos que ensinam a transformar seus sonhos em apostas do bicho. Para você que gosta de fazer uma fezinha, saiba o que jogar. Lembre-se que os sonhos valem por três dias. Sonhar com celebridade. Grupos 19 e 24. Centenas do pavão. Eu gosto muito dessa voz de inteligência artificial falando a palavra fezinha. Nunca dita antes por um robô. Mas eu gostei de dar uma confiabilidade boa. Você pensa, ah, ele não está falando coisas aleatórias, não. É o Google que está falando. Ele sabe o que, que significa o meu sonho. E sim, eu gostei também que seu sonho ele é válido por três dias para jogar no bicho. Depois ele expira. É tipo um teste PCR. Que inclusive saiu do mesmo lugar que o sonho, do fundo do seu cérebro. Mas com exceção dos apostadores de bicho, nossa sociedade relegou o sonho a um papel sem importância. Isso é uma novidade histórica. Sim, porque ao longo de toda a história humana, os sonhos foram aliados, muito importantes. O sonho ele tinha um papel muito central para os povos antigos. Na Bíblia, o sonho é o principal canal de comunicação entre Deus e as pessoas. Talvez ainda seja, e Deus esteja querendo dizer algo para a gente, dos nossos sonhos, vai saber. Talvez por isso, inclusive, ele use o elenco da Record, que já tem intimidade, ele já tem um contato no WhatsApp. A Bíblia conta que foi através de um sonho que Deus falou com José para não se divorciar de Maria quando ele soube que ela estava grávida sem que tivesse acontecido nada entre eles. Né? E o que é que fez José? Ele apostou no avestruz. Não, ele confiou no sonho e ele casou com a Maria. Se José tivesse celular, por exemplo, ele ia acordar, ele ia entrar no TikTok, ia esquecer do mensagem de Deus e ia dar problema para Maria, que ele não ia saber que tinha que confiar nela. 
A Bíblia também diz que Deus deu o dom de interpretar sonhos ao José. Mas aí ele está falando de outro José. Tá? É, é o filho de Jacó, não é o pai de Jesus. Sim, a Bíblia tem muito isso de nome repetido. Só José tem 13. José era uma espécie de Enzo da Galileia. Imagino que, inclusive, deve ter muito apelido o José deles lá. O pai de Jesus, que era carpinteiro, devia ser o Zezinho do Móvel. Esse outro que interpretava sonho era o José do Egito, que talvez fosse conhecido como Zequinha do Milhar. Zezé do Cairo, vai saber. E foi graças a essa capacidade de interpretar os sonhos do, do faraó que ele virou governador do Egito. Você sabe o que os meus sonhos significam? Deus manifestou ao faraó o que está por vir. Vim aí sete anos de fartura e abundância por todo o Egito. E após isso, sete anos de fome. Você vai cuidar do palácio. E todo o meu povo se submeterá e receberá as suas ordens. Sim, no Egito da Record, todo mundo parece um Amin Kader. É uma espécie de metaverso do Amin Kader. É um Amin Kader-verso o Egito da Record. Se o Alexandre Moraes sair do STF, já tem um emprego garantido em Gênesis. Não eram só os cristãos que achavam que Deus falava pelos sonhos, não. Em muitas culturas tradicionais, se acredita que a gente recebe mensagens importantes enquanto a gente sonha. Não só nas culturas tradicionais. A história da ciência também está cheia de relatos de sonhos reveladores. A tabela periódica foi visualizada inteirinha pelo químico russo Dmitry Mendeleev num sonho. Depois que ele passou anos sofrendo para encontrar um jeito de organizar todos os elementos, não conseguia, não conseguia. Dormindo, ele viu a tabela inteira. Apareceram no sonho até os espaços vazios dos elementos que ainda não haviam sido descobertos e que serão descobertos depois. E o que mais me espanta nisso tudo, na verdade, é ele acordar e ter lembrado da tabela inteirinha que ele viu uma vez só no sonho. Eu já vi 500 vezes acordado, não lembro de nada. Será que ele tirou um print do sonho dele? Ou será que no sonho veio com aquelas musiquinhas? Carbono, lítio, bório, hélio e sei lá, porra, não sei mais elemento nenhum. Tá vendo? Eu, eu realmente não sei nada de nada de tabela. Chamam de tabela periódica porque é um negócio que você só sabe durante um período da vida. Depois pode esquecer. Mas a verdade é que Mendeleev deve ter tido um sonho lúcido. Que é aquele sonho que tem mais chance de ficar na nossa memória. Algo parecido aconteceu com o físico dinamarquês Niels Bohr. O Bohr acordou com o modelo do átomo na cabeça depois de sonhar que ele estava sentado no sol com os planetas todos girando ao redor dele. Curioso que se eu tivesse esse sonho, sabe o que aconteceria? Nada. Eu ia falar para Giovana, minha mulher, que ia falar que é gotripe da porra, hein? Joga no pavão. Isso que ela ia falar. Eu jogar no pavão. O máximo ia ganhar um trocado. Ou seja, você que está tendo uns sonhos esquisitos, pode ser Deus te mandando um novo modelo atômico ou a cura da Covid. E você está entendendo errado. Está achando que é dica para jogar no bicho. Mas os sonhos, eles não geraram só descobertas científicas, não. É famosa a história de Paul McCartney, que sonhou com a melodia inteirinha de Yesterday. Sim, Paul não somente sonhou com a melodia daquela que seria a música mais ouvida de todos os tempos, como também de Let It Be. Como é que eu sei disso? Porque ele mesmo já contou essa história em todas as mídias que já foram inventadas. Why did Paul McCartney write Let It Be? I had a dream. That was a, another dream song, actually. I woke up one morning and there was this tune in my head. Because it was a dream and I just woke up and I had the melody in my head. It's like a good little tune, you know, and I couldn't have written it because I just dreamed it, you know. I had a dream in the 60s where my mum, who died, came to me in the dream and was reassuring me, saying, it's going to be okay. Just let it be. Sim, essa história é o No Céu Tem Pão do Paul McCartney. Parece engraçado ver no YouTube, mas deve ser bem chato para a esposa dele, por exemplo. Imagina ela falando para os convidados. Pessoal, hoje ninguém toca no assunto sonho, tá? Senão ele começa. Ah, é porque é uma vez, tá? Então vamos falar de sonho, não fala as palavras let it be, não fala as palavras ontem, evita falar yesterday. Se for falar de yesterday, fala aquele dia, há um tempo atrás, senão já começa. E yesterday, sabe o que me lembra? Eu tive um sonho. Eita, lá vai. Lá vai ele. Já tentaram explicar essa inspiração que os sonhos trazem de muitas formas ao longo da história. Povos tradicionais acreditavam que os sonhos davam acesso aos deuses ou aos espíritos. É tipo uma oração, uma sessão espírita, só que involuntária. Sim, porque se você acredita que é Deus que está falando com você, Deus é meio que um padrão abusivo, né? É um pat... Daquele que só sabe falar com horas que não faz sentido, um patrão que não respeita nem teu sono. Pô, tô dormindo, cara. Fala comigo agora? Fala, cara, tá acordado? Não, Deus, são três da manhã, porra. Desculpa, cara, que eu preciso que você sacrifique um carneiro pra mim. Porra, bicho, não dá pra me procurar no horário comercial, caralho? Desculpa, é que o pai aqui tá sempre on, tá? 
como a nossa cultura ela acredita cada vez menos em Deus e espíritos, além de estar dormindo cada vez pior e acordando cada vez mais rápido, a gente parou de valorizar os sonhos. E talvez isso tenha sido um erro. Pesquisas mais recentes, como as do próprio Siddhartha, no Instituto do Cérebro, em Natal, elas têm indicado que as mensagens trazidas pelos sonhos podem ser cruciais para a nossa sobrevivência. O sonho seria uma espécie de simulação da realidade, um instrumento de imaginação de novas possibilidades, de projeção de alternativas viáveis. E justamente por isso, sonhar foi um diferencial para que mamíferos evoluíssem e chegassem até aqui. Sim, bichos também sonham, como a gente falou. A única diferença é que eles não usam o sonho para apostar no jogo do humano. Eles não falam isso. Ô, oh, cara, sonhou com ração? Aposta no Dória. Não tem isso. Ao sonhar com uma ameaça, a gente ensaia como escapar dela. Quando a ameaça acontece, a gente meio que já sabe o que fazer. Já reparou como a gente sonha com perseguição, com quedas, incêndios, abandono, situações de perigo real, ou que a gente está sem roupa na escola? Isso é para a gente aprender né, a ir de roupa para a escola. É muito básico. A gente já tivesse, se a gente já estivesse ensaiando né, o que fazer na hora que der merda, a gente sabe lidar melhor na hora de dar merda. É tipo aquela simulação de incêndio que tinha na escola. Que além de treinar para o incêndio, a gente curtia, porque interrompia a aula. Siddhartha ele escreve o sonho como uma espécie de máquina biológica de prever o futuro. Quando a gente fala em premonição, isso parece violar todas as... As, as regras do, do, do cotidiano, uhum. né? Afinal de contas, a gente vive um tempo que é sempre para frente, ele não anda para trás. Então, como é que você poderia prever uma coisa no futuro? E o, o argumento do livro é que o sonho é um mecanismo biológico de previsão de futuro. Só que como ele é um mecanismo que está dentro dessas regras desse mundo real, da, da física, dentro da biologia, dentro da química, então ele é um oráculo probabilístico. Ele não é uma certeza do que vai acontecer, que seria impossível, mas ele é uma uma simulação de um futuro possível. Oráculo probabilístico é lindo, né? Parece o nome de uma música do Caetano. Os anjos tronços do oráculo probabilístico. Até 500 anos atrás, antes do advento do capitalismo, da ciência moderna, os sonhos eram centrais para a gestão do Estado e da família. Tem o um sonho era algo que fazia parte do cotidiano das pessoas. Elas falavam sobre sonho, tentavam ler os sinais que o sonho do outro dava. Até o início do século XX, inclusive, o sonho ainda era bem importante. Sobretudo no trabalho de intelectuais, como Freud, cuja psicanálise dá ao sonho também um papel fundamental, e ao pênis também um papel fundamental, e aos sonhos com pênis, então, nem se fala. Para Freud, não importa seu sonho, sempre mandava você apostar na cobra. É cobra, aposta na cobra. Mas depois disso, a ciência foi mudando o nosso jeito de encarar os sonhos. Alguns pesquisadores mais céticos chegaram a especular que os sonhos fossem só resíduos sem sentido das vivências do dia que o cérebro usa para nos distrair enquanto ele faz o trabalho de jogar o lixo fora. Só que pesquisas bem mais recentes revelaram que os sonhos são mesmo fundamentais, como acreditavam os povos antigos. Eles parecem ser um equipamento importante que a evolução nos deu, nos processos ligados à imaginação. E imaginação é fundamental para a nossa capacidade de inventar o futuro. Ou seja, o sonho, no sentido literal, é bem importante para o sonho, no outro sentido, de um projeto de mudança de mundo. No passado, essa capacidade de imaginar mudanças foi bem relevante. De um modo geral, movimentos políticos começam com um sonho. A independência, a democracia, a justiça, a igualdade. Um dos mais famosos discursos políticos da história teve um sonho como tema. Foi o I Have a Dream, do Martin Luther King. Hoje em dia, se ele começasse o discurso falando eu tenho um sonho, o pessoal já ia perder o interesse. Falar, ah, não. Vim até aqui para ouvir o sonho dos outros. Ah, mas lá vai ele começar. Sonhou comigo, pelo menos? Hoje... Justo quando a gente está diante dessa crise, que envolve ao mesmo tempo uma pandemia, o crescimento do fascismo, emergência climática, ameaçando o mundo inteiro, sonhar com um mundo diferente está fora de moda. É como se fosse totalmente impossível qualquer coisa diferente desse pesadelo. Muito pouco tempo atrás, meio século atrás, nos anos 60 e 70, a cultura mainstream mesmo estava tomada por sonhadores. As pessoas estavam tentando inventar novos jeitos de viver no mundo. O problema é que de lá para cá meio que deu tudo errado. O sonho coletivo dos hippies não impediu que a gente entrasse na época mais individualista da história da humanidade. Os ambientalistas não conseguiram impedir o colapso da natureza. Os socialistas não conseguiram evitar que a desigualdade aumentasse de maneira inacreditável. O sonho da aldeia global se acabou com fronteiras cada vez mais muradas e fortificadas. A aldeia global virou um condomínio global. Mais especificamente um vivendas da barra, cheio de muro e gente armada com fuzil. Até não muito tempo atrás, havia ainda alguma resistência em grande escala ao capitalismo. No início da década passada, explosões de sonho se espalharam com força pelo mundo todo. 
as Primaveras Árabes, o movimento Occupy e Junho de 2013 no Brasil, foram movimentos que mexeram com o imaginário dos mais jovens. Só que deu tudo errado de novo. Esses movimentos, no geral, eles terminaram atropelados por uma onda conservadora que se ergueu no seu rastro, depois, claro, de sequestrar a sua própria indignação. Vários dos países que sonharam com uma democracia mais plena na década passada acabaram mergulhados em pesadelos autoritários, o Brasil entre eles. Foi assim que a gente chegou nesse momento terrível, em que ficou quase impossível sonhar. Sim, eu também tenho esperança de que 2022 seja melhor, de que a vacinação continue avançando no mundo todo, por exemplo, de que nossa eleição ocorra como prevê a Constituição e que a vontade do povo prevaleça, enfim. Eu tenho esperança de que o pesadelo acabe. Mas isso não chega a ser um sonho. Né? Olha com o que a gente está tentando se contentar, com votar numa eleição e o vencedor tomar posse. O debate sobre as eleições é triste de tão limitado em termos de possibilidade, como a gente falou no último programa. Até a nossa melhor opção para tirar o Bolsonaro do poder é um sonho retrô, de 1979. É trazer aquele Lula de volta. Pelo menos é uma esperança de mudança, claro, mas mesmo essa esperança não dá margem para a gente sonhar além do que sonhou no passado. A gente já parte do princípio de que, se Lula vier, ele vai ter que negociar o meio ambiente com os ruralistas, vai ter que abrir mão de direitos para não desagradar banqueiros ou militares ou líderes evangélicos, vai ter que compor bancada no centrão com o Kassab. Até o Ciro, quando o Ciro sonha, parece que ele sonha em fechar com a SM Neto. Né? Ainda coloca o João Santana para vender o sonho para a gente. A verdade é que a gente está traumatizado. Hoje pega muito mal sonhar. Virou um defeito. A carreira política da Marina Silva, por exemplo, ela degringolou depois que ela disse que não era hora de ser pragmática e sim de ser sonhática. Sim, Marina foi hostilizada por usar essa palavra sonhática, que evoca inclusive a, a cromática da Lady Gaga e a solucionática da, da maravilha. Mas para nossa nossa geração, não é nada pior do que ser sonhar. O sonho político ele foi interditado mesmo. Sonhar politicamente, de repente, virou uma coisa cafona. Virou uma coisa estudante de DCE, de jovem ingênuo, ou pior, de perversos, e a gente parou de sonhar. Quem falou muito bem sobre isso foi o sociólogo Zygmunt Bauman, que muita gente não gosta, que reclama que tudo dele é líquido, né? Amor líquido, modernidade líquida, medo líquido. Ele provavelmente ele é um cara retinha muito líquido. E deve ter muito problema para entrar no avião, ele tanto líquido. Mas o Bauman, ele formulou um conceito bastante sólido, que é o de retrotopia. Parece muito o nome de bar hipster. Vamos lá no retrotopia, aqueles bar, sabe? Que só abre duas vezes por semana no subsolo da barra funda. De acordo com o Bauman, a gente parou de sonhar com um futuro melhor, justamente por não acreditar mais em utopias. Mas, como o mundo está uma merda, a gente precisa sonhar com alguma coisa, a gente recorre, então, a um passado melhor. Isso é a retrotopia, o desejo pelo regresso a um passado mitificado, que nunca existiu realmente, do qual se selecionam apenas algumas partes, numa replicação mais imaginária do que real. É o famoso Make America Great Again, ou O Brasil Feliz de Novo. Para o Bauman, a gente deslocou a experiência de uma sociedade melhor no futuro para um passado que nem foi tão bom assim. Uma espécie de regresso à caverna, a uma aldeia que a gente pensa que conhece. Deve ser por isso que os excêntricos temem Bauman. Essa é uma piada que faria sucesso no bar hipster, mas só lá. Enfim, não é toda utopia que se acabou. Tem uma que continua viva, é o capitalismo. Só que nenhuma outra crença que lhe serve de contraponto hoje, não é? Então o capitalismo ficou parecendo a própria natureza. Ele ficou parecendo o estado natural das coisas. Regulado por suas próprias leis, pelas forças intangíveis do mercado, ele passa a sensação de que ninguém tem ingerência sobre ele, de que não tem como mudá-lo, de que qualquer crença em qualquer alternativa a ele é um desvario. O filósofo britânico Mark Fisher chamou esse fenômeno de realismo capitalista, num livro que se chama Realismo Capitalista. E o Fisher dizia que o realismo é... Capital... Brincadeira, ele dizia que o capitalismo é quando... As crenças colapsam. Ele é o que sobra quando as crenças colapsam. Tudo que o resta é, é o consumidor espectador, tropeçando entre as ruínas. Ao mesmo tempo, o realismo capitalista é o que nos protege do trabalho que dá a se comprometer com o um sonho coletivo rumo a uma mudança profunda. Ele é tipo um escudo contra os perigos de sonhar demais. É um escudo que rebaixa nossas expectativas e trata todas as imperfeições do mundo como imutáveis e inescapáveis. É um realismo parecido com o do depressivo, para quem qualquer esperança é uma ilusão. Só que o próprio capitalismo é uma ilusão. Suas premissas centrais são absolutamente irreais. Por exemplo, a ideia de crescimento constante da economia, que é a base do nosso sistema financeiro, é uma ficção impossível. 
uma ficção que inevitavelmente leva ao avanço cada vez mais voraz sobre os recursos naturais e, como consequência, ao colapso ambiental, que a gente já começa a sentir. Nosso sistema hoje ele é impossível. A gente está sentindo isso na pele. No clima, na pandemia, na onda de ódio, autoritarismo e no fato da Botega Veneta vender uma bolsa que parece um saco de lixo por 12 mil reais. Hoje, enquanto o mundo caminha para um colapso ambiental, o sistema segue pagando subsídios bilionários para empresas de petróleo e gás, que são as grandes responsáveis pela emissão de CO2. Quer dizer, estão usando o nosso próprio dinheiro para destruir o planeta e deixar um monte de gente mais rica ainda no processo. Ainda assim, hoje em dia, é considerado realista você insistir na manutenção desse sistema absurdo. Para a gente voltar a sonhar, a gente precisa começar entendendo que o capitalismo ele não é a realidade. Ele é uma construção histórica tão frágil e tão datada quanto todas as utopias fracassadas que a gente colecionou nos últimos séculos. No mundo no qual a gente vive hoje, com suas regras, suas instituições, seus sistemas, esse mundo ele foi criado por humanos imperfeitos como nós. Não existe nenhum episódio de Gênesis em que Deus cria a Bolsa de Valores, e ainda menos a Bolsa da Botega Veneta. As principais instituições do sistema financeiro internacional, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, eles são todos filhos de um evento só, que foi a conferência de Bretton Woods, realizada em 1944, para tentar reconstruir o capitalismo enquanto a Segunda Guerra Mundial caminhava para o fim. Essa conferência determinou o dólar com valor fixo em ouro e as outras moedas com valor fixo no dólar o que deu aos Estados Unidos um poder desigual sobre a economia global. Não, a soberania do dólar ela não é tipo o sol e a chuva. Ela não é uma força da natureza, ela é uma decisão humana que aconteceu há menos de um século e pode ser revertida um dia. Em Bretton Woods, também se decidiu que os países buscariam alcançar o livre fluxo de comércio e capitais, mas não de pessoas, que continuam muito mais restritas por fronteiras do que o dinheiro. Essas foram supostas soluções que uma meia dúzia de pessoas reunidas numa sala encontraram no meio de uma grande crise. Não resolvia os problemas do mundo, mas provavelmente resolvia o problema das pessoas envolvidas. Para sair desse pesadelo, a gente tem que sonhar com outras construções possíveis. E aí você pode até se surpreender com um tanto de gente que tem imaginado um mundo melhor para o nosso futuro. Tem, por exemplo, os defensores da agroecologia que sonham com um sistema produtivo encaixado nos ecossistemas né? e não em oposição a eles. Outras pessoas estão desenhando um projeto de economia circular, um sistema no qual não existe lixo, porque todo o resíduo de um processo acaba sendo um insumo de algum outro. E tem também o sonho da austeridade privada e do luxo público, sonhado por autores como George Monbiot, e que inspirou muitos dos jovens ativistas que estiveram em Glasgow na semana passada para a Conferência do Clima. E a ideia é simples. É impossível que o planeta seja capaz de sustentar uma vida luxuosa para cada indivíduo. Buscar isso está nos levando ao colapso. Mas seria possível que houvesse uma infraestrutura pública excelente para todos. Hospitais, escolas, universidades, parques, piscinas, espaços públicos. Bastaria financiar isso com impostos pesados sobre os bilionários que têm mais do que o suficiente. Resumindo, menos Musk e mais Sesc. Um outro sonho contemporâneo é a decolonialização, que é o sonho de reverter a injustiça do colonialismo e também é uma palavra difícil demais de falar para pegar. Decolonoscopia. De de Enfim, muito difícil. Uma das utopias decoloniais, por exemplo, é o afrofuturismo, que reimagina o futuro a partir da estética da história africana e colocando o continente como centro do mundo. Tem também as utopias indígenas nas Américas, como as dos países andinos, que estão reconhecendo que rios, montanhas e ecossistemas também são sujeitos de direitos, que merecem tanta proteção legal quanto as pessoas. Ou a dos zapatistas mexicanos, que estão há décadas sustentando o sonho de viver de maneira autônoma na Terra, geridos por ninguém mais do que si próprios. Outra utopia bastante realista é a da renda básica universal, que eleva a humanidade acima da luta pela sobrevivência e acaba liberando todo o potencial criativo de quem hoje está preso fazendo trabalhos que detesta, mas poderia estar realizando qualquer tipo de grande projeto. Enfim, não faltam sonhos. Falta a gente acreditar neles. Porque quando dizem para a gente que nossos sonhos são ridículos ou impossíveis e a gente acredita, o que a gente acaba fazendo é viver o sonho dos outros. Aqueles que sonham em manter de pé um sistema desigual, cruel, um sistema que está sufocando o único planeta capaz de sustentar a vida em todo o universo conhecido. Tudo isso por quê? Porque alguns autoproclamados pragmáticos garantem que esse modo de vida é o único possível. Mas eles só podem estar tá sonhando. E a gente também tem o direito de sonhar.
Eu espero que nesse fim de ano você consiga abrir um espaço para o sonho na sua vida. E quando a gente se vir de novo ano que vem, eu prometo que eu não vou contar para você nenhum dos sonhos que eu tive. Esse foi o nosso último Greg News 2021. Até mais, pessoal. Infelizmente, semana passada, o Brasil perdeu um pouco da sua capacidade de sonhar. Morreu num acidente trágico Marília Mendonça, a cantora que cativou multidões com sua música e seu carisma. Marília acreditava bastante nos sonhos, tanto que ela contava que foi num sonho que ela teve a ideia de fazer a turnê Todos os Cantos, onde todos os shows foram feitos de surpresa e de graça, sem nenhum patrocínio. Olá, meu querido Catatal, tudo bem com você? Escuta, tive um sonho. Sonhei que a gente gravava um DVD nas capitais do Brasil. E pra mim caiu como uma luva, assim. Eu falei, cara, é muito incrível. Esse era o sonho dela. Sonhou com isso pronto. Então, assim, a gente tem que executar. A gente nunca pode tentar interromper um sonho de alguém. Vocês construíram o meu sonho, vocês me deram a oportunidade de realizar o meu sonho. Uma ideia surgida em sonho virou uma grande celebração entre a artista e o seu público. Inclusive a parte do público que nem sempre pôde comparecer aos shows por conta do preço do ingresso. Por causa da sua capacidade de acreditar em sonhos, de ouvir o que muitos acreditam ser um sussurro dos espíritos ou dos deuses, a Marília fez a vida de muita gente mais leve. Ela aliviou o fardo do sono pesado desses últimos meses tão sofridos, unindo as pessoas de maneira um tanto irônica pela sofrência. Talvez sua enorme popularidade possa ser explicada, além de seu enorme talento, pelo, pelo desejo que ela tinha de sonhar e de compartilhar os seus sonhos com tanta gente. Então está mais do que na hora da gente fazer como a Marília desinterditar nossos sonhos também. Até no que vem.